。丁轩轩，你逃避成性了吧？婚姻有问题，用离婚来逃避；工作有问题，用辞职来逃避。动不动说要触底反弹，就你这个心智还要在职场上混、啊？工作上怎么说我都行，你凭什么要评价我的私生活呀、啊？再说我婚姻怎么样，你了解多少？我是不是逃避用不着你说三道四吧？行，丁轩轩，我接受你的辞职，你可以走了。谢谢程总的照顾。喂，你不用跟你的绯闻男友商量一下再决定吗？虽然职场的事情我没有了解多少，但是基本道理我还是懂的。这种决策性的问题，我不会跟霍一王说的。虽然我对不起他，但是我也不想伤害你。幼稚。不好意思啊，我我来收拾东西。好好收拾，你自己收拾干净，不要找拿东西的借口跑回来了。你既然不喜欢这个画，为什么要买回来？我没说我不喜欢，我只是觉得在我挑选的合作画架里面还差一点。好矛盾的说法。你画的这幅画是看了很多内部资料，知道我的需求，了解我的爱好。你这属于内道超车。可跟你一起竞争的那些对手，随便一个人拿出的技能和才华都比你强，你承认吗？嗯，我承认。那个尹小姐有十多年的绘画功底，而且还是中央美院毕业的。你还记得你第一次来求职时的那种迫切吗？为了那次机会破釜沉舟。嗯。有很多才华横溢、还比你努力的人，都在等一个机会，而你，凭什么拿自己的业余爱好，来挑战别人吃饭的本事？虽然不愿意承认，但城里的犀利和直接，让我无处遁形。以前遇到问题，我总是找别人的错处。找不到就自我否定，然后选择逃避。现在我似乎有点明白，什么叫做性格决定命运。一次机会吗？如果是轻易求来的，还算是机会吗？更何况，你也不缺机会吗？那我要求的工资，你们也能同意吗？是的，如果你可以的话，下周正式上班。周经理，谢谢你对我的信任。但是我觉得另外一份工作更适合我。你是以此抬高身价是吧？以你的简历，我想不会有更好的工作 offer 了。真的抱歉。林轩轩。林轩轩，你现在立马给我回来！轩轩啊，我这有点事儿，你回来一趟呗。徐轩，你手机一直响。手机？嗯，谁啊？程宇吧。
，程烈，你怎么不早跟我讲？你干嘛去？哎，你辞职了？他是你前老板，你没事儿吧？哦，对啊，三个电话。哎呀，那要以前的话，他肯定疯了。那你就给他回一个电话，但是情绪要稳定啊，别跟他们家卖身奴似的，一辈子抬不起头来。哦，哎，嗯，快快，你过来，你帮帮我。你打吧，我我我打了。嗯，打吧。刘学学，你怎么不接电话啊？呃，我我我我洗澡呢。你洗澡的时候不知道随身带着电话吗？那呃，洗澡带什么电话呀？难道说一个电话能损失几个亿吗？电视投屏坏了，我不知道怎么弄。你上次给我调完之后，我就用不了了。今晚上我必须要看，我不管，你必须来给我弄好。我,我现在已经不是你员工了，呃，我没有必要随叫随到的。嗯，你今天太晚了，要不然明明天吧，明天周末，明天我帮你。喂，喂！我太开心了，我竟然我竟然挂他电话挂电话了，平时不可能的。老刘还蛮上镜的嘛。您似乎很少接受采访，更别说参加综艺节目了。我能问问您为什么来参加我们？刘学学，刘学学，哼，艾丽学学，你说你是不是欠儿啊？啊，你一晚上紧张的没睡好，大早上起来还去给人修电视，哎，你怎么不顺便把卫生做了，再给人做个早餐呢？丁璇璇，你真的给他做早餐了？早餐都准备好了。我，哎，我以后绝对不会再管你了，真的，你活该被他虐虐死。嗯。朱圈，我觉得你应该做城里的助理。我一向认为，恶人自有恶人磨。那也对。不是什么？你说谁是恶人？我